విషయంలో కోర్టులు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా ఉండాలి సత్వర న్యాయం విషయంలోనూ కోర్టులకు అవసరమైన మౌలిక వసతుల కల్పనలోనూ ఇప్పుడు ఏం జరగాలి న్యాయస్థానాల్ని ఆశ్రయించే వారికి అక్కడ స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి జడ్జిల నుంచి లాయర్ల వరకు వారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల్ని ఎలా పరిష్కరించాలి ఇలాంటి వాటి అన్నిటిపైన ఫోకస్ పెడుతూ పరిష్కార మార్గాలు వెతికే ప్రయత్నం చేస్తోంది విధి సంస్థ జిల్లా కోర్టులో పరిస్థితులు అధ్వానంగా ఉన్నాయి కోర్టు భవన సముదాయాలు ఇరుకుగా అపరిశుభ్రంగా సౌకర్యాల కొరతతో కనిపిస్తాయి కేసుల విచారణకు వచ్చే పిటిషనర్లు లాయర్లు జడ్జీలు కోర్టు సిబ్బంది అవస్థలు పడుతున్నారు కోర్టుల్లో ఎదురవుతున్న సమస్యల పరిష్కారానికి జల్దీ మార్గాలు అన్వేషిస్తోంది ఈ సమస్యలపై జల్దీ ఐదేళ్లుగా తన గొంతును వినిపిస్తోంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దేశంలోని ఆరు వందల అరవై ఐదు జిల్లా కోర్టుల్లోని పరిస్థితులపై సర్వే చేసి అసౌకర్యాలని గుర్తించింది తర్వాత నిపుణులతో చర్చించి పరిష్కారాలపై బ్లూ ప్రింట్స్ కూడా రెడీ చేసింది తాజాగా ఢిల్లీలో ఫ్యామిలీ కోర్టులో సౌకర్యాల కొరతపై సెమినార్ నిర్వహించారు జస్టిస్ రాజు శక్దర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కోర్టుల్లో పనితీరు మెరుగుపరచాలంటే ఏం చేయాలి కోర్టులు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలన్నా అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరచాలన్నా ఎలాంటి కార్యాచరణ కావాలి అనే దానిపై చర్చించారు ఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో జస్టిస్ రాజీవ్ శక్దర్ కీలకోపన్యాసం చేశారు ఢిల్లీ హైకోర్టులో యాక్సెసిబిలిటీ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్నారైన ఇక రిటైర్డ్ జస్టిస్ అహ్మద్ రిటైర్డ్ జస్టిస్ గీతా మిట్టల్ రిటైర్డ్ జస్టిస్ పివి నవీన్ రావు కూడా కోర్టుల ఆధునికీకరణపై అనేక సూచనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రాహుల్ బజాజ్ ప్రొఫెసర్ గౌరవ్ రహేజా గీతా బాలకృష్ణన్ రోమా భగత్ డాక్టర్ సత్యేంద్ర సింగ్ పాల్గొన్నారు వ్యాప్తంగా ఉన్న తొంభై శాతం జిల్లా కోర్టులో ఇప్పటికీ కనీస సౌకర్యాలు లేవనే విషయాన్ని జస్టిస్ నవీన్ రావు గుర్తు చేశారు ఈ ప్రభావం న్యాయమూర్తుల నుంచి లాయర్లు పిటిషనర్లు నిందితులు వాళ్ళ తరపు వచ్చే కుటుంబ సభ్యులు ఇలా అందరిపై ఉంటుందన్నారు వరంగల్ లో జిల్లా జడ్జిగా పనిచేసిన సమయంలో అనుభవాలను అలాగే కొన్ని కోర్టుల్లో సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచేందుకు తాను చేసిన కృషిని ప్రస్తావించారు వరంగల్ కోర్టులో వెయిటింగ్ హాల్ గర్భిణి స్త్రీలకు ఎస్కలేటర్ తల్లుల కోసం ఫీడింగ్ రూమ్ డైపర్స్ మార్చే రూమ్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఈ పరిస్థితి కేవలం తెలంగాణలోనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని కోర్టుల్లో ఉందన్నారు కోర్టు భవనం నిర్మించినప్పుడే ఇలా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు there are no facilities provided for the children to spend their time when the parents they their parents attend to the court they may spend time with the uh, grandparents if the grandparents come but they will be restless because there are no facilities available there is no seating arrangement way to way so the children become restless and they start weeping you know cry creating in fact nuisance to the entire court proceedings so i visualized this is the major problem in particularly in family courts so in varangal i have established a separate play area open air play area also established a crash facility where children the parents can put the children there while attending to the court cases and they can relax because children are taken care of ఇవే కాకుండా వివిధ కేసుల విచారణ కోసం వచ్చే వారికి సరైన గైడెన్స్ కూడా దొరకడం లేదని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు వీటన్నింటినీ మార్చాలనే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయని తెలిపారు కోవిడ్ తర్వాత ఈ ఫైలింగ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లాంటివి తప్పనిసరి అయిన నేపథ్యంలో జిల్లా కోర్టుల భవన సముదాయాల్లో మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు మరోవైపు రిటైర్డ్ జస్టిస్ పివి నవీన్ రావు ఆలోచనతో ఫ్యామిలీ కోర్టుల్లో కొత్త సౌకర్యాలతో పాటు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం వచ్చింది గతంలో హైదరాబాద్ లో ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఫ్యామిలీ కోర్టు ప్రారంభించారు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఫ్యామిలీ కోర్టు ఈ తరహా రూపుదిద్దుకోవడంలో జస్టిస్ నవీన్ రావు పాత్ర చాలా కీలకం ఇలాంటి వాతావరణమే దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆరు వందల అరవై ఐదు జిల్లా కోర్టులో కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉందని న్యాయ నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు మొత్తంగా వీరి కృషితో న్యాయ వ్యవస్థలో మౌలిక వస్తువుల కల్పన అభివృద్ధికి నాంది పలకడానికి ముమ్మర ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ త్వరలోనే సక్సెస్ కావాలని ఆశిద్దాం